Why bother looking for somewhere to buy credit and yet you have it right in your hands? Buy airtime for any network through Lipana M-Pesa, pay bill number 193193 and account number is your phone number. Usisumbuke sana na huna cash. Tumia sumu yako vizuri. Dun. Eh. What? Nako. Eh. Ah, yeah, yeah. Mbona mm-hmm. lagi ni? Niko salamu kabisa. Bari. Yes. Karibu. Siko ni hawa jinga tena. Eh, hey, Ayubu. Eh, bye. Ah, uliko me washa kamera watu. ikawaje Eh vurugu tu. Amekuja after mimi kuondoka kakuja tena. Ile time tulipigia simu alikuja. Mimi nimepata hapo wako wengi kama masaiki. Mimi nimeenda. Mimi nimepigia simu hapa nimeelekezwa na mke yangu. Wamekuja wakasema namna gani? Mwambie huyu hapo. Sasa acha kamera hapo kunyo mwambie. Umewasha? Umeenda hivi. Na utakutana na wao? Mimi hata imagine nisijakutana na wao. Tejajua mimi kama amepita sio wapi ama amejifita wapi. Mimi baadhi tu wakati mmetoka kwao. Kuna jamaa amekuja hapa hivi. Yule yule besti yangu. Ehe. Sijui alikuwa amekuja kunisalimia. Kadao. Sasa eh sasa si nikasikia makina yule huko chini. Nika nikadhani ni huko chini ni fru gani. Kwa ngalia kwa nini? Nikaona ni wao. Nikarudi nikaambia kadao hebu niwashie kamera na watu walikuwa wakuja hapa na wanabishi huko chini. Nikamtuma akawachukua. Na kuambia. Rugo nimepata hapa. Na mimi mara yangu ya kwanza kukupa kwa hiyo kiti. Nimezoea kukaa huko nyuma. Hebu goja nikukatisha. Aha. Unajua? Unachanganya. Wamekuja wawili. Wamekuja wawili. Na nani? Dadake. Dadake. Ushenza sasa kufika hapa. Mimi si nilimpigia yeye. Anakuja jina dadake. Wamekuja wote wawili. Sasa hata dadake ndo anaongea sana kumliko. Oh. Hawataki kusikiza, hawataki kukaa chini, ayoko. Sijui ni kumwambia nini lakini. Yeah. Hii kesi yako nimenao mkono mapema kwa. Kama hawa ndio mlipo wako ndio yanatokea wapi? Aje. Mhm. Hai. Hai, bwana Daleta akitoa macho na kuomba. Unajua. Kao. Wewe ni mtu ambaye umekuwa na mimi katika kipindi chote hicho ambacho hizi issues zinaendelea. Mm. Ah, ninakuomba tu mm. unisaidie tuangalie namna gani ambavyo tutapeleka haya mambo kama unavyoelewa. Ayubu, ayubu kukusaidia si issue. Hmm? Understand? Kukusaidia mm. si issue kabisa. Ndio ndio. Mimi niko willing kabisa kabisa niko willing. Mm. Lakini issue iko hapa. Huyu dadake huyu dadake mke wako huyu dadake yeye hana shida huyo ni nani kwanza hebu niambie kwanza ni nini kilitokea ama kilifanya wewe mkakosana mara ya kwanza kwa sababu nilisikia mkisema hebu tupande siri kidogo ya huyo msichana mwingine ah uh, unajua huyo msichana uh, sikuwahi kumuelewa nataka nini kwangu eh mara nyingi sana amekuwa akiwa hapo amekuwa kul, a, anataka yani kuna vitu fulani ni kama vile anamuingizia mke wangu sasa sijajua ni wivu ana wivu na mke wa na sister yake kuolewa na mimi ama ni namna gani lakini muda wote amekuwa akitaka sana kutugombanisha na vitu kama hivyo kwa hiyo yeye anapenda sana kufurahia kuona kwamba katika nyumba yetu hakuna amani na vitu kama hivyo ndio maana hata kuna wakati fulani niliona huyu hapa tukiendelea kukaa naye kwa sababu nilikuwa nakaa naye wakati amekuja hapa tumeka naye muda mrefu muda mrefu sasa nikaona venye anaendelea huyu atakuja kuniharibia ndoa nikamwambia kuanzia leo sikutaki uende sasa nashangaa tena nakuja na mpata nani ndani ile kipindi kimwambia aende uh, mke wako alisupport hiyo ama pia mlikosana kwa sababu hiyo issue tulikosana sana eh tulikosana tulikosana kwa sababu alikuwa naona ni kama vile namuonea muda kwa sababu sitaki watu wako wao unaogopa baba 
Wale Kwa hiyo aliona kama vile sipendi watu wa kwao. Nikamwambia mimi kwa ninavyoona huyu msichana tukiendelea kukaa naye hapa hakuna mambo yataendelea mazuri hapa. Nikamwambia nikamuita mbele ya sister yake nikamwambia kuanzia leo sitaki kukuona hapa na sitatoa sababu. Nikamkalisha na sister yake. Nikamwambia kuanzia leo sitaki kukuona nyumbani kwangu kwa sababu kuna mambo ambayo nayaona hayatakuwa mazuri wewe ukiendelea kukaa. Sister yake hapo eh, my wife tukakosana akanipigisha kelele akaniambia wewe hautaki dada yangu hautaki watu wa kwetu sijui atakija nani inaonekana kabisa kwamba wewe haupendi ndugu zetu unataka una, una, una tu labda mimi ndugu zako ndio wewe wanakuja nikamwambia hapana mimi ni mtu mzima na nimeshaona mbali huyu akiendelea kukaa hapa apata eleweka hapa mwache endi sasa nashangaa kuja tena na mkuta nyumbani kiukweli nilijisikia vibaya alafu na mkuta yeye ndio anaanza kuwa chachu na chanzo cha kuanza kuchanganya mambo na kuanza kuniongelesha vibaya kiukweli sijajisikia vizuri wale eh kwa hiyo sijajisikia vizuri kabisa eh ndio kama kweli ayupo eh sijui ni kwa advice lakini mume kwa mume kwa na mke wako vizuri kama mtako sana hivi kama muna issue yote yani kiujumla ni mtu ambaye anaweza kusema alikuwa mzuri alikuwa mzuri na anga je kidogo wanga ya na wanga ya kama ni wao usifungue na ni wao na wamedoka mnataka nini wewe ndio <laughs> nyamazeni nikaita nimekuja nimesema kwanza sija kupigia simu Nimekuja na sisi yako. Umesikia? Sisi tunaishi na yeye. Unaishi na yeye kuanzia lini? Nimekwambia ni sisi yangu na lazima tukikuja na yeye. Wewe lazima tukikuja na sisi yangu. Unaikuza kwani wewe unashinaka kwa nyumba? Utakaa chini. Wewe hivi na wewe na yeye kaa chini. Bado unashikia kuambia watu wakae chini. Kaa chini. Kaa chini. Kaa chini kwani nafanya ndafu. Aya enda. Hao watu mimi si. Mkuja kufanya. Siendi. Mimi nimekuja na sisi yangu. Tumemuona <laughs> kabale wewe ni mtu hata sijui wewe ni nani kwangu nimekwambia kabale wewe kaa in the way kaeni sikia umesema mkae hata wewe kaa umesikia hiyo sikiliza wewe wewe ni mtu kaa chini sikai chini 
Unaweza kalisha na wiki tatu na nini ngiri moja kweli nimekuuliza swali. Umetuacha hapo na familia ulikuwa na unatuachaje venye hujamaa? Nataka uongee ukweli. Ukweli ngani? Unasema Hiyo ukweli. Sikiliza, unasema kwamba nilikuwa na kutumia 1000 1000 kwa wiki tatu. Wewe uko na akili kweli? Wiki tatu 1000 nitungekosaje kutoka kutafuta pesa? 1000 aya ile 1500 ambayo nilikutumia 1500 gani wewe siku nyingine nikakutumia mara ya kwanza kule ulikuwa lakini sijui atakukaa mwezi wote nilipatana na mwanamke huko Tanzania mlikuwaje nimekuwa nikikutumia 1200 3000 siku gani na kuuliza wewe wewe ungekuwa unanitumia ungekuwa unanituma pesa za kutosha ningekuwa naenda kutafuta pesa unaenda kutafuta pesa unaenda kutafuta pesa wewe wewe huko venye huko umejitoa kweli mali huko umejitoa kuja hapa unaenda kutafuta pesa ama unaenda kwa mabwana wa haya haya tunaongea mmoja mmoja atuagi mko kwangu mungetaka kwenda kupigia kelele kwenu mungeenda kupigia kule lakini sasa hizi tunaongea mmoja mmoja ayubu yes ulichomwitia mke wako nini mimi nilichomtia mke wangu sana nataka anipatie watoto wangu. Hata Ati watoto wangu. Mwanza. Mwanza. Yuo tangu. Yuo tangu. Yuo tangu. Jo. Huyu pia shikwe. Watoto wangu siwezi kutia wewe. Tulia. Sawa. Endelea yuo. Nataka anipatie watoto wangu kwa sababu mpaka sasa hivi sielewi kama watoto wangu wako kwenye usalama. Mpaka sasa hivi. Kitu ambacho kinaniuma zaidi ni kwamba yani mimi naondoka na hata familia naenda kupambana kwa ajili ya familia na watafutia natuma pesa anakuja kuniambia kwamba eti mimi natuma elfu moja kwa wiki tatu hiyo hicho ni kitu kinakuingia kweli akilini kama ni elfu moja nimewahi kukutumia mara moja ama mara mbili kwa nini udanganye watu useme eti kwamba mimi nakutumia elfu moja kila siku na kutumia elfu moja tena kwa wiki tatu ni kitu ambayo ingia kilini mimi naelewa wale watoto wale watoto na waelewa watoto wadogo kama wale wanakula zaidi ya mara ngapi mara nne ama mara tatu kwa siku unaelewa maziwa si matunda si na nini sasa mimi budget yote ya nyumbani na wewe muongo nyamaza time yako inafika chukuzo zote hizo point zote chukua time yako inafika aendelee hata ukitaka ni kuonyeshe meseji mm-hmm. za pesa ambazo nilikuwa namtumia nitakuonyesha uko na wakati ni statement zote ni nazo hata elfu moja, moja nitakuhesabia ziko ngapi ni nazo haya nyamazia umeelewa haya mama ya mama ya Jordan sawa sawa hapo hapo mama Jordan pole tumekutana kwa hali mbaya lakini nakuuliza kwa swali kuzuri Ka, ni nini kinafanya ukazirikie mume wako ama ni nini kinafanya ukue huko sawa na mume wako? Singisha kitu hivi kidogo. Wewe unasema ulikuwa unanitumia pesa ulikuwa unanitumia pesa gani? Si ulikuwa unanitumia pesa wewe. Sema kama sasa iko kutumia pesa 2000 3000 Ulikuwa unanitumia pesa gani zenye ulikuwa? Wacha nikwambie kitu moja ujui. Huyu mm. alikuwa anamaliza miezi ngapi? Tatu. Ah wiki ngapi? Tatu. Mm. Kama hajanitumia pesa. Mm anatumia ngiri moja peke yake. Sasa hiyo uko na matwizi. Aya, una lazima wakule. Lazima mimi nitengeneze nywele. Lazima nijipalishe na alafu anataka ngiri moja wiki tatu. Utafanya nini nazo? Wiki tatu kwa ngiri. Okay. Hivi nikuuliza aki labda akileta statement hata kuna siku nyingine mwezi wa Septemba sije kama hata hakupata pesa hata kutulipia hata nyumba. Mimi unge unge tungetoa pesa ya kulipa nyumba wapi? Wewe sasa hivi nani analipa nyumba? Nani analipa nyumba? Huyu amekuja si mimi nilikuwa nalipa. Hadi hata hata hiyo nyumba ina anything. Aliacha hata nyumba aiko hivi 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 tu venye ulikuwa umeenda umetoka hapo ukaenda ukatuachia nyumba inakai. Ulikuja ukapata imearentiwa aje. Yaani huyu mwanamke kwenda nikwambie kitu. Imaji nimeondoka nikamwacha iko vizuri sana. Acha uongo ngi wewe. Kwa mtu anaweza lala akaamka. Akalala malaika akaamka shetani. Ndio huyu hapa. Ndio. Ngalala ulikuwa unataka ngalala katika tu angalia kweli. Ulikuwa unatuma pesa kesho yako ukuta mtu amebadilika amekuwa shetani. Ndio huyu. Yaani angalia vitu anavyopanga. Unaona kabisa hata kuongea kwake. Ukimpima kwa akili za, za kibinadamu unaona kabisa huyu ni vitu alikuwa amefikiri. Si tulikuwa tunabaki na si stangu. Hizo ni pesa transaction nasema ulikuwa unafanya unaweza tuonyeshe kwa sababu hakuna transaction yote. Unajua mtu angalia after three weeks ngiri moja ati unajua nini baby wewe huku kumekauka hakuna pesa hakuna pesa sasa hivi tuko Kenya bali mambo yamebadilika hata unga yenyewe wa Ibrahimi pale kwangu kila kitu ni pesa sikiliza pale kwangu kuna mtu ata imebaki tu wewe ikiliza kila kitu ni pesa sikiliza wewe mwanangu muda ongea 
Nitapatia muda kama hiyo mwenyewe anadanganya ongee ukweli basi. Pale kwangu akikupiga slap msisi. Aongea, ongee basi, aongee lakini aongee ukweli, usidanganye. Wakati ninaongea hapa, nikipea mtu nafasi apaongee peke yake. Sawa? Pole. Mimi aongee ukweli, si niundi basi ya kwamba hastaki kuongea ukweli aongee ukweli. Ukweli wako ni kwamba hakuwa anatoa pesa. Eh, hakuwa anatoa. 